Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Red Dead Redemption 2 Story. Letztes Mal lief es ja jetzt nicht so ähm, großig und hoffentlich läuft es jetzt diesmal besser. Wir haben 55 Dollar Kopfgeld. Hier in der unaussprechlichen Stadt gibt es ein Fragezeichen. Das hat mein Interesse geweckt und deshalb wollte ich jetzt zu diesem Fragezeichen hinreiten. Und ja, natürlich ohne, ähm, ohne irgendwelche Markierungen, weil mein Orientierungssinn und alles drum und dran ist natürlich so gut, dass ich perfekt dorthin finde, ohne irgendwelche Hilfen oder so. Und da sind wir auch schon. Hi, was geht ab? Ja. Hey, We saw you in the wagon train crossing the river at Cumberland Falls. And at the party, you were upstairs. You have great powers of observation. Yes, my people, if we are even a people anymore. We've fought hard. We've made peace treaties. And those treaties were broken. And we've been moved and punished and punished and moved. I'm sure. And now I am told we are to be moved again. Clearly, contravening the peace treaty signed three years ago. This will lead to war. No, my son, it will not. We cannot fight another war. They have got stronger, and we have become far weaker, Mr. Morgan. Well, it's a bad business. It's to do with oil. I know it is, but I need the proof. I believe there were some prospectors who were on their land a few months ago who have filed reports with Leviticus Cornwall and the state government claiming huge reserves of oil under their land. So, you want me to try and steal it? Obviously they can't. <laughs> and even more obviously, I would be useless. <clears throat> Listen, I realize that it is a ridiculous request, but we're very desperate. Now, I'm not a do-gooder, Mr. Miller. Gentlemen, I'm very sorry for your predicament, but... I'm a working man. I got problems of my own. We will pay you very handsomely, Mr. Morgan. How much? I told you, they're all mercenaries. <laughs> <laughs> There's a price on my head in two states, my friend. The government doesn't like me any more than it does you. Like you, I've been running for as long as I can remember. And like you, my time here is nigh undone. We understand, and we will pay. Thank you. You meet my son in a couple of days near Citadel Rock, just west of the oil fields. Okay. We are very grateful for your help. Gentlemen, an appointment with the Senator. We should head over there. It's a waste of our time. And his. Oh. We must try everything. Come along. Hello, Mr. Miller. The counselor wants to apologize. He can see you now. We've been waiting I don't know how long. Or next month, if you'd like to reschedule. Come. Perhaps the senator won't mind waiting. Yeah. Falls ihr übrigens relativ am Anfang vom Gespräch ein Pff gehört habt, das war meine Flasche. Ich hatte Durst, wollte was trinken und meine Flasche hat lauter gepfft als gedacht. Deshalb, ja. Nur so als Info. Was ist hier? 
Notizes. Das sind unleserliche Notizes. So, Crescent Moon, du stehst im Weg. Und ich... Ja, ja, ist ja gut. Cool. Ja, ganz ruhig. Und ich sehe hier gerade wieder einen weißen Bereich. Das heißt, irgendwas ist Fragezeichen und mal schauen, was es wird. Wahrscheinlich wieder irgendeine Katastrophe. Ähm, komme ich hier nicht rein? Mit meinem Pferd? Doch. Ich glaube, es geht um diesen Typ, der sich laut stark aufregt. Ja. Guten Tag, der Herr. Fantastic. You Americans are nothing but shysters and traitors and slippery tongue bull suckers. I'm inclined to agree. Ah, here, help me please. Back to work with a bloody smile. <laughs> no problem, Marco. You are the great genius, so we shall the hot poker up the ice. Say thank you, Marco. Thank you. Oh, thank you. What are you, some kind of... European toy maker? No, I am a fucking genius with poker up the ice, like I say. Toy maker. Hello? Do I look like I should entertain children? No. No, he says. <laughs> no. <laughs> I am the savior of the mankind, buddy. Yes, you meet him. Professor Marco Dragic. <laughs> the one the silver tongue American betray and, and not pay the money to. Yes, he told to shit, man. So, uh, what's this toy about? It is not a toy, Big Nuts. It is demonstration of my genius. Of my ideas about the source of life. Oh, it's a toy boat. Yes, it is a toy boat that I can power remotely using electricity and waves you cannot see. Good for you. <laughs> Waves I cannot see. And still the investors will not come. Just a couple of old ladies and a moron. <laughs> ladies, please. <laughs> ladies! <laughs> Gentlemen! <laughs> Enchanté! Hello, <laughs> hello, sir. <laughs> okay, uh, how is the piles? Yeah, good, good, good. Okay, my friends, you are about to witness history. A demonstration of my infinite insight. All of us, we feel old. You, you are old. Oh. But maybe I can make you immortal. Yeah. <laughs> Using waves you cannot see, I will power this You're boat. a goddamn fraud. And this buffoon dressed up like a buffoon is a stooler. I watch them conspire, you morons. I never met this buffoon before two minutes ago. Isn't that right? Which part of it? So, Professor, show us your magical toy boat. Only this time let the buffoon control. Check if there's any funny business. No, this ain't nothing to do with me. Come, please, please. Uh, it is easy. Any moron could do it, and I am about to prove that. Here, take this, and this, and... Don't touch that. Use these ones to steer and this one to shoot torpedoes, okay? Yes, now now blow up the little bag. Oh, they have magnets attached. Ui. They can miss the explosion if they touch the bottom. Okay. okay. Also. If this silly dimwit can use torpedoes to on both oh. to destroy the battleship, imagine what technology can do in the hands oh. of certified genius. Steuerung. And I have certificate. Hey. It's doing what I'm telling it. Of course ah, it is doing. Right, okay. Now tell it to do closer to battleship and shoot with torpedo. Whee! Oh, I have failed. Torpedoes do not have so much range. I am okay. an invisible wave engineer, not a rocket physicist. Boom. See what he does? No wire like telegraph. No pulley okay. system underwater. Oh. Only waves. This was is tall. I need so a speedzack in a. Oh, oh, oh. Oh, 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 geh weg, 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 geh
Ich mag Dinge, die Boom machen. Boom. Ja. Die. Ich will immer Landmine sagen. Und ich weiß nicht warum. Das ist eine Mine, aber keine Landmine. Hehe, <lacht> ich mach die Schiffe Boom. Ich mach, dass die Schiffe Boom machen. Und die, 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 die Unlanding Landmine. Ja, jetzt getroffen. Das ist witzig. Sondern bin ich an, diesen, an diese Teile irgendwie, die so in, 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 in Freizeitparks gibt. Solche Boote, die kann man steuern. Dürfte ich nie benutzen. Dürfte ich nie, nie benutzen. Ich wollte immer. Weil ich dachte, das macht ganz viel Spaß. Und jetzt darf ich endlich sowas tun. Oh, jetzt gucke ich mich zu. Okay. Oh. Boom. Irgendwas habe ich kaputt gemacht. Oh. Das war nicht gut. Das Ding ist halt, sind es halt echte Torpe to Torpedos. Äh, Torpedos und echte unlandige Landminen oder... Muss ja eigentlich. Ich meine, es macht ja schon richtig Boom. Okay, so viel Reichweite hat es dann doch nicht. Oh, und... Getroffen. So. Ja, ich bin dabei. Ja, bitteschön. Okay, zerstöre die Segelboote und weiche den Minen noch Minen, so heißen die. Die Steam Train, die Telegraph Machine, die Motorcar. Einfach nur Minen. Boom. Boom. Und Boom. Oh mein Gott, es kommt auf mich zu. Das wird nicht treffen. Boom. Oh. Oh, 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 oh. Uh, das war ganz schön knapp. Okay, ich bin gut. So, oh, oh, oh. Okay. Passt schon. Es war witzig. Was gab's denn? Ah, ein kluger Junge. Okay, das geht weiter. Ich dachte, wir hätten es abgeschlossen. Was? War, war nicht so. Ich 
traitors! All of you goddamn traitors! None of you has the wisdom to invest hey. in my genius! Genius! Ja, war wohl nix. Gut, so hat das also geändert. Das hat mich jetzt nur interessiert. Wo ist mein Pferd? Mein Pferd steht da hinten. Okay. Ist am Grasen. Oh, ich bin gegen das gerannt. Gegen sie. Sie yes. Okay, T. Was ist T? T ist... Joshua Trelawney. Das ist der... A. Ja. Und hier ist ein Fragezeichen. Und hier ist ML. ML ist... Oh, Mary. Oh, wir machen Mary. Ja, wir, wir machen Mary. Okay, wir, wir, wir stellen sie kurz her. Uh, nicht gegen irgendwas drin. Entschuldigung. Aber ich muss hier durch mit meinem Pferd. Uh, na. Was geht? Platz da. Macht dem großen auf am Morgen Platz. Das ist noch ein weißes Fragezeichen und eine Laterne, gegen die ich was gerannt wäre. Hier ist Mary. Du bist nicht Mary. Dafür bist du zu männlich. Arthur! Arthur! Up here! You came! Die da vorne war das hingeguckt. Oh, die zu nehmen. So, uh, what do you need? Wait there. I'm coming straight down. Came. Sure. Whenever you call for me, I'll come. Uh, oh, Arthur. What's wrong? Daddy. Your father? I'm a bigger fool than I even thought. I, I'm begging you, Arthur. I know Daddy was not kind to you, but but surely you cannot hate a man for the sin of loving his daughter and wanting better for her than... Then, then me? Then the choices you What make. What choice did I have? Did I ever have? Oh, I know. You had to live by your code. But your code is... Well, it's not right. Has your way been right, Mary? With you? And Jamie joining a bunch of crazies? And hypocritical daddy with his drinking and whoring and gambling? Huh? Is that what a pure life has gotten you? Begging me for help? Oh, Arthur... Be kind to me. Please. Sorry. I am... I should have asked someone else. But... But I'm the best guy you know at frightening decent people. It wasn't that I didn't love you, Arthur. You know that. No, no. Oh, Arthur. We were so very young. Think how different life could have been. Yeah, I think about it. A lot. It, it all seems so long ago and far away now. Will you help me try to save Daddy? Na gut, ich helfe dir. Come along, Dan. Where are we going? What's the old lovable patriarch been up to now? Oh, Arthur, you know sarcasm's beneath you. He's been gambling and drinking and other things. Oh, the filthy rowdy. Where can we find him? He said he was going down to the Theodore Eckhart stables. Something about a horse. It's down by the water in the warehouse district near the train yard. Come on, then. Don't be a pompous ass, Arthur. It doesn't suit you. Oh, should I leave that to Daddy? Leave Daddy alone. He suffers enough. Well, I suppose I can take some consolation in that. No, oh, Arthur. I should have ran away with you years ago. Well, you wouldn't. No, I didn't. But... Well... I don't know. Gut. So what do you think he's up to? I'm not Dann sure. los geht's.
keep saying it's a disgrace a man of his standing has to ride around on some old nag. Übrigens sehr gefährlich mit mir zu reiten. Arthur. He wasn't always this way. But it has got worse. He's drinking and gambling. Das war schon, das konntest du nicht laufen. Pawning things off left and right. Mehr. Mixing with bad people. This is the place. Alles klar. Bin nicht hinter dir. Let me go in and see what kind of a state he's in. Sure. I'll wait here. Good luck. Scream if you need any help. Very funny. Dann warten wir mal hier. Da versieht die Gott sei Dank. What, in the street? Yes, in the street. Is it your street? Just get out of here. Why? I said, just get out of here. Listen, partner. I'm waiting on a lady. She's a fine lady. She's just gone inside. So if I wasn't waiting on this lady, you'd be dead already. But if you continue to irritate me, I'll kill you and make my apologies to the lady. It's your call. Oh, I didn't mean nothing. Never been so mean in my life. Apology accepted. Oh, my wait daughter. right there. I have half a mind to kill you myself. Daddy. No. Oh, Daddy, please, come home. You're tired, Daddy. Tired I and I have no unwell. such thing. You get away from me. You head home. I insist upon it. Leave me be. Damn nuisance. Excuse me, partner. Still as charming as ever, I see. Oh, Arthur. He's up to no good. We better follow him. Okay. Ja, warte. Ich kann doch. Ähm. Ach so, kein Rechtsklick. Bevor ich sich wieder vergesse und das alles eskaliert. Ja, ja. Hm hole ich mir wieder meine Gewehre. Weil ich nicht mit zwei kleinen Mini... Gut. Gut. Ist okay. Ist okay. Akzeptiere ich. Dann halt ohne Gewehre. Okay. Wird schon nicht eskalieren. Es wird sowas von eskalieren. Ja. This way. Ja, chill doch. Wir müssen Abstand halten. Ich sag das da links in der Ecke. Die kann uns nicht sehen. Ja, ich weiß. Ich habe eine Karte. Da sehe ich. Die sind ja im Punkt, der sich bewegt. Ungefähr stelle ich mir einen Charakter aus einem Buch vor, das ich gelesen habe. Nicht freiwillig, aber trotzdem. Gezwungenermaßen. Ja, dich sieht ja auf jeden Fall, weil du dich nicht versteckst. Ja, ich weiß, ich habe es gesehen. Ich bin nicht blind. Komm her, schnell. Und jetzt küssen? Ah, doch nicht. Ja, hab ich gesehen. Findest du? Stimmt, die Dumm. Ja, ich seh's. Let's go find out. Oh. Ähm. Wo ist er hin? Oh, da ist er. Oh. Ich bin gar nicht da. Ignoriere mich einfach. Ich bin eine Kiste. 
Siehst du? Küste. Arthur, Küste. Arthur, Küste. Arthur, Lauf. Er ist stehen geblieben. Was ist er? Was denkst du, er ist? Well, er ist entweder warten für eine Frau, um zu sein, seine Moral zu sein, oder er versucht, sich zu verhindern. So, Ashton, hast du das Geld? Es scheint, dass er etwas verhindert hat. Hast du das Geld, Mr. Gillis? Ja. Hier. Das Geld. Hier ist das Geld. Das ist schön. Der Familie Erlo. That was Mother's brooch. Not any longer, Mr. Gillis. Enjoy the money. And should you need any more, I can offer you a loan at a very reasonable rate of interest. No, thank you. I've heard what happens to folks who take loans from you. It's not a I've place to sell. Oh, it's just a brooch. At least he didn't get himself Come killed. You don't understand. Mother left it to me. You <laughs> sold my mother's brooch? How could you? You! That's theft! Oh, speaking of thieves, I, I see you found your outlaw again. Hello, sir. Have you been well? Daddy, how could you? Mary, wait here. I'll go get the brooch. Don't hurt anyone, Arthur. Ich versuch's. Ich wusste es. Ich werde mein Gewehr brauchen. Oh, wo gehe ich hin? Hier ist eine Sackgasse. Ich hätte auch einfach auf die Karte gucken können, ne? Jetzt sage ich hier so, hey, hier war eine geile Karte. Uh, ein Hoch auf sie. Nein, 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 das ist das Gegenteil von stehen bleiben. Das ist das Gegenteil von stehen bleiben. Ähm. Crescent Moon, komm. Los. Schneller, Crescent Moon. Du bist schnell. Ich glaube, es ist wieder so eine Mission, wo wir sie nicht einholen können. Weil, keine Ahnung. Das war ja bei den Jungen auch so. Den konnten wir auch nicht mit dem Lasso einzufangen. Eigentlich ist Crescent Moon ja schneller, ne? Ah, ich durfte Crescent Moon die Kutsche locker einholen, aber... Ich glaube, wir dürfen nicht. Bringt das überhaupt jetzt irgendwas, wenn ich da drauf schieße? Oder ist das jetzt... Oder ist das jetzt Munitionsverschwendung? Ah. Es ist Munitionsverschwendung. Wir dürfen ihn... So. Hallöchen! Oh. Ich muss zur abgelegenen Stelle fahren. Okay. Alles klar, dann fahren wir zur abgelegenen Stelle. Crescent Moon, du folgst uns. Bläh, du bist doch Ah, warte. Doch nicht, wir müssen, glaube ich, durch den Sonnen. Sonnen mit N. Zack. Äh. Nein, ich habe den Namen vergessen. Ashton, glaube ich. Hallöchen. Leave me alone. It's just a brooch. I want that brooch. It wasn't Gillis's to sell. I bought it fair and square. How much do you want for it? I guess I could give it to you for a hundred dollars. Alter, gib mir das. A hundred? What do you take me for? Okay, okay. Uh, I'm a reasonable man. Let's say fifty. Ich weiß, dass ich ihn jetzt umbringe, wenn ich ihn nochmal schlag. Okay, Jesus. 25 Dollar, that's my final offer. Sicher dein letztes Angebot? Geht da nicht noch mehr? Take the damn thing. Dankeschön. Warum nicht gleich so? You don't know who you're messing with. Tschüssi. Schönes Leben noch. 
Na komm, Crescent Moon. Reiten wir zurück zu Mary. Take a walk. I'll take you to the trolley. Thank you. I uh, got you your brooch back. I won't ask. Probably best not. Hey. What are you doing now? Right this moment. Why'd you ask? Uh, well, I was wondering if you wanted to do something. Uh, head to the theater, perhaps. Uh. Ooh, warum nicht? Theater? Me? Sure, why not? Uh, it'll be fun, Arthur. Let's go to the Relure. They have the strangest acts. <laughs> Strangest I can handle. Well, it's the normal business of life. I can't seem to get a grip on it. <laughs> you and me both, Arthur. Oh, I've missed you. Don't start. <laughs> You're an idiot. But you'll always be my friend. Well, of course I'm your friend, but... <laughs> you ain't always fair with me. If I was fair with you and a good person, I'd have had you hanged a long time ago. Well... That's true. <laughs> <laughs> so... Shut up and act like a gentleman, or at least try to, for once in your brainless life. You're not a very nice woman, Mrs. <laughs> Lynn. Well, look at the company I keep. I know, it's quite dreadful, isn't it? <laughs> <laughs> sort of beautiful, in a gaudy and tasteless way. It's the only way I know. <laughs> Thank you. Well, no, I didn't mean it like that. I'm sure. <clears throat> you silly man. Come on, let's go find our seats. How about here on the right? Sure. After you. <lacht> ich bin gespannt, was es kommt. Es wäre so witzig, wenn ihr es einfach gehen würden. Nee, nicht Welcome. Ich hätte früher aufhören sollen, weil dieses Welcome hätte perfekt gepasst, weil dieses Theater sind wie ein Mixed Part. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Bei einer hoffentlich irgendwie tollen Theaternummer. Oder so. Bye, bye.